د لوی څښتن تعالی په سپېڅل نامه د نګین الغیاس تلویزون درنو لیدونکو په ځانګړې ډول د ځوان فکر خبرونې مینوالو په سلامونو مارکلی کوم هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ بل از ځانو د نن ورځې په خبرونو کې راسره ښاغلی مولوی ګلاب الدین خپلواک مولوی زاده د پانتون استاد او همداشان په د سیاسي چارو شنون کوي میلمه دی د ده سره به د سولې په دواړو طرفینو په خبرو باندې او همداشان د ځوانانو نقش او د ځوانانو کارکرد په سوله کې په دې باندې به د ده سره خبرې کوو ځکه چې ښاغلی خپلواک صاحب تاسو ته معلوم دی چې د سولې په چارو کې هم څه نا څه کار کړی دی او د دواړو طرفینو سره د دواړو طرفینو د خبرو په اړه باندې هم دوی ډېر معلومات لري او دا چې ځوانان څنګه کولی شي په سولې کې خپل نقش افا کړي او خپل ونډه واخلي خپل حق واخلي په دې اړه به د خپلواک صاحب سره نور بحث کوو نو هیله ده چې د خپرونې تر پایه پورې زموږ سره مل وسي خپلواک صاحب ډېر ښه راغلاست سلامت وسي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والصلح خیر صدق الله العظیم کاکړ صاحب تاسو ته د نګینې الغیاس اسلامي تلویزیون قدرمنو او عزتمنو لیدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه زه ډېر خوشحاله یم چې په یو متفاوته او په بله خپرونه کې بیا زه ستاسو او د قدرمنو لیدونکو په چوپړ کې مننه خپل واک صاحب که د لومړۍ پوښتنې په حیث دا د سخو غواړم چې دا خپل سوله یعنې څه د سولې په اړه که د سولې د امنیت په اړه بحث وکړي مننه الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې وایي چې وصلح خیر سوله خپله په معنا سره د ختم د جنګ حل د منازې وخت چې دوه نفره شخړه سره کوي او یو د بله د دوی د فکر پر اساس ټکر سره راځي یا فزیکان ټکر سره راځي یا په سیاسي مسایلو کې دوی اختلافات سره لري وروسته دغه اختلافات او دغه منازعات په یو شکل باندې حل کیږي او د ورورګلوي و د محبت و د مینې و د صفا و د صمیمیت زمینه رامنځته کیږي دې ته سوله وایي وخت چې ټوله خلک د ورور غوندې ژوند سره وکړي طبیعي خبره ده انسان یو ټولیز بشر دی چې په ټولنه کې ژوند کوي په ټولنه کې را پیدا کیږي په ټولنه کې لویږي او په دغه ټولنه کې د دنیا څخه ځي دا خپله انسان او د ټولنې ژوند څه نا څه ستونزې خامخا لري څه نا څه اختلافات خامخا لري ځکه د ټولو انسانانو فکر یو رقم دی د ټولو انسانانو عقیده یو رقم دی ډېر خلک دي شاید زما او ستا په فکر باندې مخالف وي او په ډېر وخت شخړه څه وخت رامنځته کیږي ډېر وخت شخړه هغه وخت رامنځته کیږي چې د دوو ګروپ په منځ کې یا د دوو خلکو منځ کې د دوو انسانانو په منځ کې د دوی مفاد او منفعت او فایده په ټکر کې سره راځي په هر لحاظ چې وي که په مالي لحاظ وي که په اقتصادي لحاظ وي که په عقیدوي لحاظ وي که په سیاسي لحاظ باندې وي وخت چې د دوی ګټو تصادم سره وکړي ټکر سره وکړي وروسته دلته څه شی راځي دلته منازع راځي منازع چې راله بیا دغه منازع که دوی خپل سره حل کوي او که د دوی په د بل چا په واسطه باندې د یو سالس شخص په واسطه باندې د دوی منازع حل کیږي دې ته څه شوی دې ته سوله وایي مننه خپلواک صاحب دغه رابه سو خپل اصلي بحث چې د ځوانانو رول په سوله کې دی ستاسو په نظر دولت څونه رول ځوانانو ته ورکړی دی څونه ونډه یې ورکړې په سوله کې د ځوانانو عد و حدود محدود محدود شوي دي یعنې په سوله کې هغه دوی ته حق چې ورکول شوی هغه حق یې مشخص شوی دی که نه دی مشخص مننه کاکړ صاحب موږ او تاسې او قدرمن لیدونکي او د افغانستان نه بلکې د جهان او د نړۍ خلک د افغانستان په تاریخ باندې خبرې دي بالکل او په افغانستان کې څه تیر شوي دي په دې ټولو باندې خبر دي افغانستان داسې یو ستراتیژیکه منطقه ده چې هر وخت په هر څو کاله کې یو زبر ځواک برابر شي او راشي مخ پر افغانستان را وخوځېږي دلته راشي افغانستان خپل تر ولکې لاندې راول ولې موږ ته دغه فکر نه دی پیدا شوی چې ولې د نړۍ نور هېوادونه زه فکر کوم چې افغانستان د نړۍ په ټولو هېوادو کې هغه هېواد دی چې ډېر وخت ابر قدرتونه افغانستان ته مخ کړی دي یعنی هیڅ کشور به لکه افغانستان دغونی ابر قدرتونه نه یې ورغلی 
د چنګیزیانو نیولې د مغولانو نیولې د انګلیسانو نیولې د شوراویانو نیولې د بوست امریکانو پرې نیولې ولې دا ټول زبر ځواکونه د نړۍ ابر قدرتونه امپراتوري ولې افغانستان په نښه کوي دلیل او هدف او د دوی موخه د افغانستان څخه څه شي ده ډیر وخت ډیر کسان دا پوښتنه کوي چې ولې دا د نړۍ زبر ځواکونه او ابر قدرتونه او امپراتوري ولې راځي افغانستان په نښه کوي د دې دلیل څه شي دی افغانستان داسې یو ځای دی لکه بیدل صاحب چې وایي چې د آسیا زړه دی واقعا هم د آسیا زړه دی تاسو وګورئ نن ورځ چې امریکا افغانستان ته راغلې ده د هغې مخکې چې شورویان راغلي وو د هغې مخکې چې انګلیسان راغلي وو دا ټول ابر قدرتونه وو او انګلیسان خپل په وخت کې پر نړۍ باندې حکومت کوي بیا وروسته شورویان کوي اوس یې امریکایان کوي انګلیسان چې راغله افغانستان ته په شمول د روسانو چې راغله او اوس چې امریکایان راغلي دي افغانستان داسې یو ځای دی چې د آسیا اکثر اټومي هېوادونه دلته ژوند کوي پراته دي مثلا د افغانستان شمال ته که وګوري روسان دي اټومي سیستمات لري و غرب ته که وګوري ایران دي اټومي سیستمات لري و شمال شرق ته که وګوري چین دي اټومي سیستمات لري پاکستان دي اټومي سیستمات لري د آسیا هغه اټومي هېوادونه چې اټوم لري هند د دوی په شمول ټول پر د افغانستان ګاونډیان دي وخت چې یو زبر ځواک راځي د افغانستان خپل تر ولکې لاندې راولي د هغو هدف دا دی چې وخت چې افغانستان تر ولکې لاندې راغی هغه د سیمې د آسیا هېوادونو ټول د هغه زبر ځواک یا د هغه امپراتورۍ تر ولکې لاندې راځي ځکه اوس امریکایان چې افغانستان ته راغلي دي تنها چې د افغانستان خلک تر فشار لاندې نه دي روسان هم تر فشار لاندې دي چین هم تر فشار لاندې پاکستان هم دی ایران او هند دا ټوله اتومي بمونه لري اتوم لري دا ټوله تر فشار لاندې دي ولې کوښښ کوي چین روس پاکستان هند ایران چې امریکا د افغانستان وباسي او د امریکا ولکه د افغانستان کمې کې ځکه دغه فشار چې د افغانستان پر خلکو دی هم دومره فشار پر هغو هېوادو هم دی نو اوس راځو ودې ته دا یې هغه فلسفه وه چې افغانستان ته ولې زبرګ ځواکونه راځي د افغانستان تاریخ که تاسو وګوري هر هغه وخت چې زبر ځواکونه راغلي هغو د افغانستان د ځوانانو په لاس باندې ماته خوړلې ده تاسو وګوري انګلیسان چې راغله اول و دویم وار کې انګلیسان غازي امان الله خان په دویم وار کې مات کړی یو ځوان ځوانو چې ماتې وروسته تر هغه شورویان راغلي دي افغانستان که موږ خپل تاریخ وګورو دا څلوېښت کاله کېږي زموږ په وطن کې جنګ څلوېښت کاله کېږي شاید بالا به هم وسي د داود خان د وخت چې موږ را حسابو مخ په دا خوا ته اوسه جنګ او د دا جنګ بوټې ټول ځوانان دي ملي اتلان هم ځوانان دي د جنګ اتلان هم ځوانان دي د سولې اتلان هم ځوانان دي د استعمار د ماتولو او د استقبار د ماتولو ځوانان اتلان هم ځوانان وخت چې موږ راځو کمونستان چې راغله ټول ځوانان دغه ځوانان وو حافظ الله امین و ترکی و ډاکټر نجیب و دا نور ورسره وو دور ټول محاصلین ځوانان وو په روس کې تحصیل کوي وروسته چې راغله د داود خان حکومت یې پر دا بل مخ کوي او دوی حکومت ونیوي په مقابل کې که موږ مجاهدین وګورو مجاهدین هم ځوانان اوس په سپین ږیري سوي او په دا منځ کې چې څومره جنګونه سوي څومره و جنګ سوي ټول ځوانان پکښې وژل سوي او اوس هم چې ګورو په دواړو طرفو کې ځوانان وژل کېږي نو زه وایمه چې دغه حق باید ځوانانو ته ورکول شي ځوان وژل کېږي وخت چې وژل کېږي د سولې حق هم ورکوي چې سوله وکړي زه په دې باور یم چې ځوانان که د سولې ډګر ته ور وباسي تر ټولو ښه سوله کولی شي ځکه ځوان د ځوان په درد خبر دی د افغانستان په حکومت باندې تاسو ویل چې څومره ونډې ځوانانو ته ورکړي 
مشخص زمانان تا دا وانشان حکومت وان دانو دور کردی طول کسان چه دوی استولی دی دوی دیو زوان راوشی چه مستقیم یو زوانی استولی دی زوانانو پا استازی توب دوی خبل دا حکومت پا استازی توب کسان استولی دا زوانانو پا استازی توبی هیچ وقت ندی استولی سیده چه بازی کسانو پکش زوانانی خواه ها زوانانو دا افغانستان دا ها غ ولست زمانانو استازی توب نسی که والای زی چه کم چه دای وزیر خارجه دای دای بحرانوی چار وزیر دای 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 زمانانو پو اغل لس وار پر امرو بندی معامله کده دا افغانستان پر زمانانو ای معامله کده چه بیاب لارسی بیابا چه گتو که نو دا افغانستان حکومت تا ووسا مشخص استازی زمانانو که ندای ورکده چه دا غدی زمانان دی را طول کی در دی دلی و زمانان دستی زمان دی نور طولی چه اغا وزی رادی سی ودی گردی یا وداغ سی زوانی پیدا کی چه غدتر طول در دیدلی ها غدی پیدا کی وارد ولی چه تنری پد دنیا کی دیخبل غریوان سری کی چه مرت تکر تکر بیچار باد باخت کی نظم آب نظر باندی د افغانستان حکومت سیت چه زوانان زوانی چیری پخشستا دستولی پپاراو کی خود زوانانو مشخصه ها غد در دیدلو او زوری دلو زوانان تی تو سد اسی وارد نداور کردی چه مشخصه یا نفر د زوانانو پاستا جی تو او د زوانانو په انتخاب باندې دوی واسطه وی د سولې پړاو پروسیت بالکل خپل وخت سره د ټولو شتستون سره د مشکلات چې تاسو یاد کړل او دا چې زوانان ته وندنه د ورکړل سوي نو د زوان په اساس څو نه لیوالې اصول ته چې سوله براسي په دا شرایطو کې کبرانه شي مننه ټول وخت سړی باید هغه روزمره مرور چې کارونه چې مخته ځي موږ باید په نیک فال ورته وګورو موږ او تاسې په داسې شرایط کې سوي و زه دا د افغانستان ولس ته او د ټول نړۍ و دنیا و ټولو هیوادو او خلکو ته دا وایم چې افغانستان د کفر د الحاد د د د زور د استعمار ځای نه دی ولو سل کاله هم که خارجی او بحرانی هیوادون پا افغانستان کی خپل کفر الحاد او د استعمار عقیده و چلی بیا با هم ماتیجی او پت استرگی او لیدل استرگی با دا دا افغانستان ها چخه بود زکا پا افغانستان کی داسی زماریان ستا داسی زوانان لری افغانستان چی دا کفر دا الحاد دا بربریت دا یهودیت دا نصرانیت او استعمار تا هیز وقت اجازه نور کیش پر دوی بندی دی سوک حکومت نو زه ودی ته ډیر خوشبینه یم او دی ته لیواله یم چې حتما به په دې وطن کې سوله راځي ځکه دا قدرتونه چې اوس پر موږ باندې معاملې کوي دا قدرتونه چې اوس پر موږ باندې حکومت کوي دا به حتما ختمېږي یو وخت چا ول انګلیسان هم نه ختمېدله چا ول روسان هم نه ختمېدله او امریکایان هم اوس شاید څوک وایي نه ختمېږي ول ختمېږي او دا جنګ به ختم شي د افغانستان د خلکو په منځ کې به ورورګلوي راشي د افغانستان د خلکو په منځ کې به سوله راشي د افغانستان د خلکو په منځ کې به صفا او صمیمیت او محبت راشي ان شاء الله یعنی سول ته لیواله یاست حتما حتما لیواله یاست ان شاء الله دا خپل د سولې په برخه کې لکه تاسو چې مخکې اشاره وکړه ځینې خلک شته چې د ځوانان څخه سو استفاده کوي او د هغو پر سر معاوله کوي ساس د ځوانان څه توصیه ده چې هغه د جنګ په نامه وي او که د سولې په نامه وي څنګه دوی ځان بیداره وساتي چې خلک د دوی پر سر باندې معاوله ونه کړي او د چا باندې اعتماد وکړي په کوم اشخاصو اعتماد وکړي او په کوم اشخاصو ونه کړي مننه د افغانستان ځوانان تل همداسې لکه تاسو چې وایاست قرباني شوي دي ما مخکې هم اشاره وکړه په دا جنګ کې چې اوس په افغانستان کې روان دی په دواړو خواو کې ځوانان قرباني را و شه سیو سپینجری دی دا بیا کالو سپینجری یا پا دی خواه یا پا یه خواه که بشتل سوی مردی ندی هر اورز مرد دوانانو دا جنازو شاهدانی هر اورز مرد دوانانو دا بندی گیرت دا زندانونو دا جیلونو ترشا دا میلو ترشا شاهدانی نو وقت چی اور دا جنگ دا دوانانو پا واسطا بانی بلیش دا غزوانان باید یو فکر و کی چه سلام دزوانان رو پوست بادی لازم است. بله. کد غزوانان پدی خوا و پهی خوا کی سر ودیجی او یو اوربان سر و کی چه ولای مرجان نکو. دا هم وای دا هم وای او خارجان تا مستقیم جواب بار کی. چه افغانستان سیزای ندی. ز فکر کوم دا افغانستان خالق هیچ مشکل نسرلی. 
زما په نظر نه ځوانان مشکل سره لري نه سپین ژړي مشکل سره لري نه سیاسي قدرتونه مشکل سره لري تنها مشکل په افغانستان کې د خارجانو شتون دی دغه نن دي خارجان ووځي په افغانستان کې آرام آرام دي هیڅ افغان د بل افغان د وینو تږی نه دی هیڅ ځوان د بل ځوان د وینو تږی نه دی الحمد لله مسلمانان دي ښه مثال بیا درې ورځنۍ اوربن د اختر په ورځ کښې چې ها خوا طالبان او دا خوا ته حکومت ټول ځوانانو ټول یو د بل غاړې سره ورکړې دا یو نړۍ ته وښوله چې د افغانستان خلک یو د بل وینو ته تږې نه دي بلکې تنها هدف د جګړې په افغانستان کې د خارجي قواوو وتل او د استخباراتو لاس چې دلته وهلی کېږي که دغه د استخباراتو لاس په دغه مسایلو کې نی د افغانستان خلک لکه وړونه ژوند سره کوي هیڅ ستونزه نه سره لري خو راس پر دې موضوع باندې به چې ځوانان باید ډېر بیداره اوسي ډېر په تدبیر باندې باید دوی ګامونه واخلي او داسې ونه کړي چې هر څوک ورته وایي چې والا زه ستاسو حق حقم موږ به دا هغه پسې ور روان یو بې له دې چې موږ فکر وکړو په دې باندې سوچ وکړو چې دا سړی د کم ځای تمویلېږي د کم ځای حمایه کېږي هدف یې څه شی دی زه فکر کوم که ډېر وخت موږ او تاسې د ځوانانو پسې ولاړ شو بې طرفه یو ځکه د ځوانانو اخلاص عقیده ډېر سپېڅلې وي نو دغه ځوانان وخت چې قرباني کېږي زما توصیه و دوی ته دا ده چې ډېر په تدبیر باندې دي ګامونه پورته کړي ډېر په هوښیارۍ باندې دي خپل اعمال تر سره کړي د سولې په اړه یې ډېر کار وکړي که څوک طالب دی هم په دې خوا کې که حکومت دی دواړه د افغانستان خلک دي دواړه د افغانستان ځوانان دي که طالب وژل کېږي که حکومت نفر وژل کېږي د دو بدبختي و چاته راځي د افغانستان خلکو ته د افغانستان ځوان نیرو ده به یې نه ځي تاسو اوس وینئ چې په نړۍ کې اروپایي هېوادونو کې ځوان نیرو دوی اصلا نه لري ټول سپین ږیري دي ولې افغانستان یو د هغه هېوادو څخه دی چې ځوان نیرو لري خو متاسفانه خپل په داخلي اور کې دوی سره یو د بل سره وژني او د استخباراتو لاسونه په دې کې دي یو د بل دوی سره راشي سره وژني او دغه خپل هغه ځوان نیرو موږ خپله ده به تاسو فکر وکړئ ځوانان ډېر خلاق دي ډېر قدرت لري ډېر استعداد لري په دې وطن کې که آرامي زه تاسو ته هوډ درکوم چې په پنځه کاله کې دا افغانستان تر ډېرو هېوادو مخکې ولاړ شي خو متاسفانه جنګ او بدبختیو او جګړو د افغانستان ټول ولس خصوصا ځوانان یې ډېر زیانمن کړي دي نو خپلواک صاحب دغه که څه هم دا سوال د ځوان پورې اړه نه لري خو بیا هم سوله د اصلي موضوع د ځوان نقش په سوله کې دی که تاسو فکر کړی وي دا د سولې یا دفتر چې دی دا په یو میراثي ډول سره ځینو خلکو په لاس کې نیولی دی مثلا یو وخت تاسو لیدل چې یو نف خاص نفر ولو هغه چې شهید شو یا له منځه لاړ بیا د هغه پر ځای د هغه زوی راغلی یا بالاخره هم دا روال ادامه لري پلار زی زوی پر ځای راځي دا څو نه د سولې لپاره ستاسو له نظره زیانمن کار دی ضرر به ورته ورسوي وی به نه رسوي چې دا سوله یې کر سره میراثي کړې ده د سولې دفتر مننه زه فکر کوم دا خلک داسې فکر کوي چې تنها همغه کسان چې تاسو یاد کړل په افغانستان کې دو خلکو قرباني ورکړې خو نه نورو خلکو تر دوی ډېره قرباني ورکړې ده نور خلک په افغانستان کې به کورونه بمبار سوي دي په حکومت کې ډېر وژل سوي په طالب کې ډېر وژل سوي او نن ورځ هم وژل کېږي خو امتیاز ټول هغه یو 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 قوم ته ورکول کېږي سوله په دې رقم نه راځي چې زه دې ستا دښمن وسم ته دې زما سره زه دې وم راسه چې ستا سره سوله وکړو منځګړی د سولې شورا باید منځګړي اوسي یعنې دا معنا چې اصلي منازعین او متخاصمین باید دریم کس سره جلا کړي وخت چې یو څوک د بل چا دښمن دی او تا هغه د دریم شخص په حیث هم راولي د منازع او د د د طرف په حیث هم راولي په دې کې امکان لري چې سوله راشي خو نه راځي زه تا ته وایم چې راسه ته زما سره سوله وکړه او زه ستا دښمن یم ته کوې راسره خو نه کوې متاسفانه تنها د سولې په شورا کې نه د 
دغه امتیاز د افغانستان په ټول حکومت کې ورکړل شوی ډیر وخت راغلی دی چې پلار یې ډیر مشر سړی و بیا زوی پر ځای ورته درولې ولو چې زوی یې هیڅ شی هم نه شاید تر هغه کسانو چې په میراثي ډول پر چوکیو باندې کښېني ډېر تکړه تکړه خلک موږ په افغانستان کې ډېر تکړه ځوانان لرو خو متاسفانه دا ډېر د تعصف ځای دی په دې رقم هیڅ سوله نه راځي خپل واک صاحب دا خپل اوسنۍ سوله چې افغانان ورته لیواله دي چې را به شي امریکایان او د طالبانو په منځ کې چې دا خبرې شوي دي ستاسو په نظر دا سوله که چېرته راسي دا به د افغانانو په خیر وي او څونه به د ځوانانو په خیر وي مننه زه فکر کوم که سوله په افغانستان کې راسي اوس خو ډېرې ډېر کسان دي چې دوی وایي دا به څنګه سوله وي دا به د چا په لاس کې وي دا هغه کسان دي چې خپل د چوکۍ او خپل د قدرت نشه کړي دي هغه ته زما وینه ستا وینه د یو افغان د یو مظلوم د یو بیچاره وینه هیڅ ارزش نه لري دوی کوشش کوي چې دا سوله ونه شي ځکه دوی په جنگ کې امتیاز اخیستی دي دوی په جنگ کې چوکۍ پیدا کړې ده که سبا سوله راله هغه کسان چې نن ورځ اتلس کاله هغه په کورونو کې بمونه غورځول شوي د هغه په جیلونو کې بندیان شوي دي کورونه یې وران شوي دي کونډې یتیمان ورته پاتې شوي هغه به د دو خلکو څخه حساب غواړي دوی د دې څه بېرېږي وایي هغه کاله کراله زموږ څه حساب غواړي نو دغه عامه پوهاوی کوي چې ولا دا سوله د افغانانو په لاس کې نه ده زه وایم زه و دغه سولې ته چې خارجي قوا د افغانستان او زه ډېر ورته خوشحاله او سل فیصده په افغانستان کې ارامي راځي ځکه د افغانستان ځوانان د افغانستان خلک د جنګ څخه ډېر ستړي دي خو یو لامل چې دوی و جنگ ته واداره کړي همدا خارجیان همدغه استخبارات چې دوی و دې ته مجبوره کوي چې دوی جنگ وکړي کنی د افغانستان خلک سره دښمنان نه دي هیڅ قوم بل قوم ته برتري نه لري مګر په تقوا سره د افغانستان کې هزاره اوزبک پشتون تاجک ایما قرقیز بلوس دا ټول وړونه دي سره هیڅ څوک پر بل چا برتریت نه لري خو تنها د بهرنیو لاسونه دي چې دوی سره اچولي دوی سره دښمنان کړي او دغه پروسه کم مخته ولاړې شي دغه پروسه کم مخته ولاړ شي او په افغانستان کې تاسو تاریخ مطالعه کوئ دا د د تلویزیون لیدون کې او د افغانستان خلک د افغانستان تاریخ مطالعه کړی دي هر وخت چې په افغانستان کې جنگ راغلی د بهرنیو مداخلاتو د لاس راغلی وخت چې بهرني مداخلات نه وي ارام ارامي د چا زړه غواړي چې بل څوک بازار ته دې رانیسي د چا زړه غواړي چې خپل کلي ته دې ولاړ نسي د چا زړه غواړي چې بل مسلمان ورور دې مړ کړي د چا زړه غواړي چې یو ځوان دې راولاړ شي بل افغان ځوان دې مړ کړي یعنې تاسو دغه وروستیو د سولې خبرو ته لېواله یاست چې دا سوله به وسي بالکل د افغانانو په خیر ده دا سوله په دې چې دا خو د امریکا او د طالبانو په منځ کې خبرې دي ځینې خلک دا نیوکه لري دا نیوکه پر ځای ده د طالبانو او د امریکایانو اصلي خبره دغه ده طالبان خدا وایي چې موږ د افغان حکومت سره هیڅ مشکل نه لرو هغه افغانان دي موږ هم افغانان یو افغان د افغان سره څه مشکل لري هیڅ مشکل نه لري اصلي هدف پر بهرني قواو باندې دی پر بهرني استخباراتو باندې ما تاسو ته وویل چې تاسو تاریخ مطالعه کوي د افغانستان ټوله بدبختي چې شوي د بهرنیو د مداخلاتو د لاس شوي دا چې اوس طالبان د خارجي قواو سره یا د بهرنیو یا د امریکایانو سره خبرې کوي پر دغه اساس چې دوی د افغانستان او باسي وروسته افغانان هیڅ ستونزه نه سره لري نه طالب د حکومت سره لري حکومت طالب سره لري او که دغه وسي چې خارجان د افغانستان او وسي ډېر خلک دا نیوکه کوي چې افغانستان به بیا یو لسیز بیا بیا به کورنۍ جګړو ته ولاړ شي زه فکر نه کوم چې داسې به وي ځکه هغه وخت چې افغانستان کورنی جګړو ته ولاړې د افغانستان خلکو دونې ترقی و پیشرفت و دونې پوهاوی نه درلود اوس په دواړو کې د خواو کې د جګړې چې وګورې ډېر تکړه فهمیده او هوښیار کسان پکښې شته ډېر داسې کسان شته چې تنها د سولې لپاره کار کوي او چې دغه نن سوله سوله راله هغه خلک د ټولو شي څخه تېرېږي نو زه وایم چې د افغانستان ټول خلک باید به دې ته خوشحاله وي مننه خپلواک صاحب که څه هم پوښتنې ډېرې راڅخه پاتې شوې او موضوع هم ډېره جالبه موضوع ده 
او استاس خبریم دیر خوشی دی خود وقت کم وایل سر مخیو پا ورستی لازوی کیو دخبر ونی کچیر دادا خبر پیغام لیدون کوتا د جغرافیا دوبار و خواه غرور تا اون داشتن زبانان تا کم پیغام لری که ولی سی مرش کم راست است با خدمت کت. من انا زخ وایل استاس خدیر من انا کم دنگی نال قیاس تلویزون دا کارکون کو دا مسئولین از خدیر من انا شیوداسی مهمه موضوعی زرا و گشتم. او د قدرمنو لیدون کو څخه مننه زما تنها غوښتنه د افغانستان د ولس څخه د ځوانانو څخه د دواړو خاو د جګړې د مسؤولینو د د د د کسانو سره څخه چې جنگ کوي جګړه کوي دغه ده چې د کله به موږ د بحرانونو په لاس باندې وجل کیږو تاسو ول دلې د دا موږ ته د شرم ځای دی د ټول نړی مسلمانانو ته د شرم ځای دی چې یو کافر خپل پټ یو ټویټ باندې ټوله د افغانستان سوله برباد کړله د ټول افغانستان د یتیمانو د کونډو د ځوانانو هیلې ټولې نه هیلې کړه په یو ټویټ باندې زه وایمه چې موږ باید د دغه څخه درس واخلو خپل پر یوه عسکر باندې د لس میاشت مذاکراتو د مصارفو ټوله هیڅ کړله خپل د یوه عسکر دپاره خو موږ عملا په افغانستان کې روزانه دیر زمانان دل آس ور کو، دتالیپ پردازیف کیم دیر زمانان دل آس ور کو، پد حکومت پردازیف کیم دیر زمانان دل آس ور. تر کل با مرد د د بحرانی پ پ پ پ پشتون کی وجود کی رو، د کل با د بحرانی پ آمر بانی وجود کی رو. ما هم بام باره وی، تا هم بام باره وی، آبلم تالیپ بام باره وی، حکومت هم بام باره وی. دیر وقت راغلی چه ام داغ بحرانیانو حکومت کسان بام باره وی. ولی مرد دیت خدارس ناخو. زمان خواهیش د افغانستان د ولس هت سخا، د زمانانو سخا داغ دی. چرا سی لاس سر وار راسی یو دبل غار سر وار د نفرت قدرت دشمنی سر پریشت هر هغه وخت چې موږ سره متحد اس هر هغه وخت چې موږ فکر او عقیده پر دی اس چې خارجان موږ دشمنان دی او زموږ وطن چې ټول بدبختي ته تللی د همدغه بحرانیانو د لاس که په حکومت کې کسان وي که په تعلیم کې چې دغه عقیدې ته سر ور رسید سر یوالې راوي هغه وخت په افغانستان کې ارام راوي نزما هیلا داغ داد چه تو لبغانان نروشید زوانان سپنجری مشاران سیاستوال پدی خواه و پیی خواه که دچگری بعد دیده د پارک کوشش بگی چه افغان و جنب بندهی لبغانان وینی بالا توی نیسی آو افغانستان که دی سلو و آرامی راسی آو داغ استخباراتی بحرانی استخبارات چه پا افغانستان که لاس لاس و هنگی دادو لاس نوی دیوشی آو تو لب انشالله ودی تو دعا کو چه افغانستان که دی الله جل جلاله سوله آرامی و سوکالی را ولی من نه خبر واقع شد داشت مش پر وینتر اغلب از مرد دعوت ممنوع و در نوع لیدون کسای سخمی وان ری من نه چه خبر وینتر پای پر از مرد سر مال واس تربیت چه سر سر در نوع از زن پوزور که از ریجو تا سپولی اول از زار لاس پر مال مالش